ഹലോ സോ വാട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി ജെ ഇ അല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻ എൻട്രൻസ് എക്സാം നിങ്ങൾ തമിഴിൽ കണ്ട് കാണും വാട്ട് ഈസ് ജെ ഇ എന്നുള്ളത് അല്ലേ സോ ജെ ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ റെപ്യൂഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐ ഐ ടി സിയിലേക്കും എൻ ഐ ടി സിയിലേക്കും ട്രിപ്പിൾ ഐ ടി സിയിലേക്കും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആർക്കിടെക്ചർ കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷന് വേണ്ടിയുള്ള പരീക്ഷയാണ് അപ്പം ജെ ഇ എന്ന് പറയുന്ന എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് എടുക്കാൻ ചൂസ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു നല്ല റെപ്യൂഡ് കോളേജിൽ സയൻസ് ഡിഗ്രി പഠിക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ ഐ എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ആർക്കിടെക്ചർ പഠിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ ഏറ്റവും ആദ്യമേ കേൾക്കുന്ന ഒരു പേരായിരിക്കും ജെ ഇ സോ വൈ ജെ ഇ എന്നൊരു ഫാക്ട് അവിടെ ശരിക്കും വരും സോ അത് നമ്മൾ ഏറ്റവും അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മൾ ഏത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ടും അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊരു റിവ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഫ്ലോ എന്ന കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണം സോ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് മാക്സിമം കാര്യങ്ങൾ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് തന്നെ പോകാം സോ ജോയിൻ എൻട്രൻസ് എക്സാം ശരിക്കും എൻ ഐ ടി ഐ ഐ ടിസിലേക്കുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആർക്കിടെക്ചർ കോഴ്സുകളിലേക്കും ട്രിപ്പിൾ ഐ ടി പോലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിലേക്കും അതേപോലെ അതർ ഗവൺമെൻറ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിലേക്കും എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സുകളിലേക്കുമാണ് മെയിൻലി അവരുടെ സെലക്ഷൻ വിൻഡോ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും റെപ്യൂഡ് ആയിട്ടുള്ള വൺ ഓഫ് ദി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് ഐ ഐ എസ് ഇ ബാംഗ്ലൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഐ സി ബാംഗ്ലൂരിലേക്കുള്ള സയൻസ് ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളിലേക്കും ജെ ഇയുടെ സ്കോർ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് സോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ജെ ഇനെ രണ്ട് ചാനലുകളായിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുള്ളത് എന്നും കൂടെ പറയാം ജെ ഇ ആക്ച്വലി രണ്ട് ചാനൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ജെ ഇ മെയിൻസും മറ്റൊന്ന് ജെ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡുമാണ് സോ ജെ ഇ മെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സെലക്ഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ ആണ് അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്ലേസ് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും അതേപോലെ തന്നെ എക്സ്പോഷറും ഉള്ള കോളേജസ് ആണ് ഇന്ത്യയിലുള്ള ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഐ ടിസ് സോ ഈ ഐ ഐ ടിസിലേക്ക് നിങ്ങൾ കിടക്കണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് കടമ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജെ ഇ മെയിൻസ് ആണ് സോ ജെ ഇ മെയിൻസ് എല്ലാ വർഷങ്ങളിലും ജനുവരിയിലും ഏപ്രിലും നടത്തുന്ന ഒരു സെലക്ഷൻ എക്സാമാണ് സോ അതിൽ നിങ്ങളൊരു പർട്ടിക്കുലർ പെർസെൻറ്റേജ് കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ജെ ഇ മെയിൻസ് കഴിഞ്ഞ് അഡ്വാൻസിനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി നേടും അതിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങൾ അഡ്വാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പരീക്ഷ എഴുതുക അഡ്വാൻസിൻ്റെ സെലക്ഷൻ കിട്ടിയതിന് ശേഷം റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് വരുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഐ ഐ ടിസിലേക്ക് ആർക്കിടെക്ചറും അതേപോലെ തന്നെ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലുമേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നത് സോ ഐ ഐ ടിയിലേക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് നോക്കുന്ന ഒരാളുടെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ജെ ഇ മെയിൻസ് എഴുതുക എലിജിബിൾ ആവുക അതിനുശേഷം ജെ ഇ അഡ്വാൻസ് എഴുതുക അതേസമയം ജെ ഇ മെയിൻസിൻ്റെ സ്കോറ് ബാക്കിയുള്ള മറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിലേക്കും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രോമനൻ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ ഈ ജനുവരിയിലും ഏപ്രിലും എഴുതുന്ന ഈ ജെ ഇ മെയിൻസ് പരീക്ഷേൻ്റെ ബേസിൽ അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടോപ്പ് റാങ്ക് കിട്ടുന്നതനുസരിച്ച് അലോട്ട്മെൻറ്റിലൂടെ നമുക്ക് എൻ ഐ ടി സിയിലേക്ക് അഡ്മിഷൻ എടുക്കാൻ സാധിക്കും സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് എക്സാം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രോമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിൻ്റെ സെലക്ഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഐ ഐ ടിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്പോഷറുള്ള ഒരുപാട് ടെക് ഫെസ്റ്റിവലും ടെക്നിക്കൽ ഫെസ്റ്റുകളും ഫാക്കൾട്ടി എക്സ്പോഷറും ഒക്കെ ഉള്ള കോളേജസ് ആണ് സിമിലർലി എൻ ഐ ടിസും എൻ ഐ ടിസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് നല്ല എൻ ഐ ടിസും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് എൻ ഐ ടി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഐ ടി ട്രിച്ചിയാണ് അതുപോലെ എൻ ഐ ടി സുറക്കൽ എൻ ഐ ടി വാറങ്കൽ എൻ ഐ ടി കാലിക്കറ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് എൻ ഐ ടിസും നമുക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിലേക്ക് പോകാം സോ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന കോഴ്സ് ഞാനിപ്പോൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് നല്ലൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പഠിക്കണം അപ്പോൾ നിലവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ഐ ഐ ടിസും എൻ ഐ ടിസും ഒക്കെ അപ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള സെലക്ഷൻ പ്രൊസീജർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ജെ ഇ മെയിൻസും അഡ്വാൻസും വഴി ആയതുകൊണ്ടാണ് ജെ ഇക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് നേച്ചർ വരുന്നതും അതേപോലെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നതും സോ ഹൗ ജെ ഇ എക്സാംസ് ആർ കണ്ടക്റ്റഡ് ശരിക്കും ജെ ഇ
സ്കോർ ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റ് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ അങ്ങനെയൊക്കെ കേൾക്കുന്ന ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ നിന്നും സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് മുകളിൽ പ്ലസ് ടുവിന് സ്കോർ ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് പഠിച്ച് ജെ ഇ മെയിൻസ് വഴിയും ജെ ഇ അഡ്വാൻസ് വഴിയും ഐ ഐ ടിയിൽ എത്തിയ ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് സൈലത്തിൽ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നിങ്ങളിപ്പം ജെ ഇൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ ആയിട്ട് പറയുന്നത് പ്ലസ് ടുവിൽ നിങ്ങളുടെ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് പിന്നെ ഒരു എക്സ്ട്രാ സബ്ജക്റ്റും ഇംഗ്ലീഷും ഈ ടോട്ടൽ സബ്ജക്ട്സിൻ്റെ എണ്ണത്തിൽ നിങ്ങൾ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ മാർക്ക് കിട്ടുന്നവർക്കാണ് എൻ ഐ ടി ഐ ഐ ടി ട്രിപ്പിൾ ഐ ടി പോലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിലേക്ക് സെലക്ഷന് വേണ്ടി അവർ പരിഗണിക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ജെ ഇ മെയിൻസ് എഴുതുന്നു അവിടെ നിങ്ങളുടെ സ്കോർ ഒരു നയൻറ്റി സെവൻ പെർസെൻറ്റേജിൽ മുകളിലൊക്കെ ആണെങ്കിലാണ് പ്രോമിനൻറ്റ് എൻ ഐ ടീസിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ജനറൽ കാറ്റഗറി ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു നയൻറ്റി ത്രീ പെർസെൻറ്റ് മുകളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജെ ഇ മെയിൻസിൻ്റെ എലിജിബിൾ ആവും നിങ്ങൾ അഡ്വാൻസ് എഴുതാൻ എലിജിബിൾ ആകും അതിനുശേഷമാണ് നിങ്ങൾ അഡ്വാൻസ് എക്സാം എഴുതേണ്ടത് അഡ്വാൻസ് എക്സാം എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ സിംഗിൾ ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണും അതേപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് മോഡലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാണും കുറച്ചും കൂടെ ലെവൽ കൂടിയ ലെവൽ അപ്പ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ അഡ്വാൻസിൽ ഫേസ് ചെയ്യുക പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ മെയിൻസ് ക്രാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സൈലത്തിന് തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് അഡ്വാൻസ് ബാച്ചസ് ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങളെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ അഡ്വാൻസിൻ്റെ പരീക്ഷ എഴുതാൻ പോകുന്നത് സോ ജെ ഇ മെയിൻസിൻ്റെ അതല്ലെങ്കിൽ ജെ ഇ മെയിൻസ് ജെ അഡ്വാൻസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇത് തന്നെയാണ് വളരെ വെറൈറ്റി ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സുകൾ ഉണ്ടല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻ ഇപ്പം എന്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിമാൻഡിങ് ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ടുള്ള സി എസ് ഇ സി ട്രിപ്പിൾ ഇ അതുപോലെ മെക്കാനിക്കൽ സിവിൽ അതിനുശേഷം അത് മാത്രമല്ല എ ഐ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മെക്കട്രോണിക്സ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് എനർജി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് എയറോ സ്പേസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കാൺപൂർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എയറോ സ്പേസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള കോളേജാണ് അപ്പോൾ പല വെറൈറ്റി ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്സുകൾ ശരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ല എക്സ്പോഷറിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ജെ ഇ മെയിൻസ് വഴി നിങ്ങൾക്ക് എലിജിബിലിറ്റി കിട്ടി ഐ ഐ ടിസിലോ എൻ ഐ ടിസിലോ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത മറ്റൊരു അഡ്വാൻറ്റേജും കൂടെ ജെ ഇയുടെ പ്രിപ്പറേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കാരണം ജെ ഇ പ്രിപ്പറേഷനിൽ എല്ലാ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിലും പോലെ തന്നെ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് സബ്ജക്ട്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ബാക്കി എൻട്രൻസ് എക്സാമുകൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് ജെ ഇയുടെ ഒരു കോച്ചിങ് അല്ലെങ്കിൽ ജെ ഇയുടെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം വെല്ലൂർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജിയുടെ എക്സാം എം ഐ ടിൻ്റെ എക്സാം അതേപോലെ തന്നെ എസ് ആർ എം കോളേജിൻ്റെ എക്സാം അല്ലെങ്കിൽ അമൃതയുടെ എക്സാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഐസറിൻ്റെ എക്സാമുകൾ എക്സ്ട്രാ ബയോളജി പഠിക്കണം എന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ഐസറിൻ്റെ എക്സാം കുറേ ജെ ഇ മീൻസിൻ്റെ ലെവലാണ് കീം എക്സാം ജെ ഇ പഠിച്ചാൽ കീം എക്സാം ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ക്യുസാറ്റിൻ്റെ എക്സാം അപ്പം ഇങ്ങനെ പല കോഴ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് ജെ ഇ മെയിൻസിൻ്റെ ഒരു ആഡ് ഓൺ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പം ഇഫ് യു ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ എൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് നല്ലൊരു കോളേജിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി തേടുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആഗ്രഹിച്ച് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൻ്റെ ബേസിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച് സ്കില്ല് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഐ ഐ ടിസ് ആൻഡ് എൻ ഐ ടിസ് ആർ ദ ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഇൻ ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ജെ ഇ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബിറ്റ്സ് പോലെയുള്ള പ്രൈവറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ജെ ഇയുടെ സ്കോർ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കയറി ജെ ഇയുടെ സ്കോർ വെച്ചിട്ടില്ല ബിറ്റ്സ് പോലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിലേക്ക് ജെ ഇയുടെ എക്സാമിന് അതേ പാറ്റേണുള്ള പരീക്ഷകൾ എഴുതി നിങ്ങൾക്ക് കയറാൻ സാധിക്കും സോ ജെ ഇ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ചൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയുടെ പാത്തിന് പുറകെ പോവുക അതിൽ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന കോഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നിലവിൽ എന
ഉറപ്പായിട്ടും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ജയ് ഹാർഡ് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാർഡ് വർക്ക് പ്ലസ് സ്മാർട്ട് വർക്ക് ആണ് കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയം പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയും കൂടുതൽ മൊക്ക എക്സാംസ് എഴുതാൻ വേണ്ടിയും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക മെറ്റീരിയൽസിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കുക അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ഡെയിലി റൊട്ടീൻ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ജെ ഇ പോലെയുള്ള ഒരു പരീക്ഷ ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും സോ ഇഫ് യു ആർ എയിമിങ് ബിഗ് ദർ ഈസ് എൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വിത്ത് ജെ ഇ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ ആലോചിച്ച് വൈസ്ലി ജെ ഇ മീൻസിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക സോ ആൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് താങ